ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആവുക നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യമാണല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബിസിനസ്സിലും അല്ലാത്തിടങ്ങളിലുമൊക്കെ പ്രൊഫഷണലിസം വേണമെന്ന് എന്താണ് ഈ പ്രൊഫഷണലിസം ഒരു തൊഴിലിൽ എക്സലൻസ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അതല്ലേ തൊഴിലിലെ ഏറ്റവും നല്ല മികവ് അതിന് പത്തോളം സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണലാവാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ടൈം പ്രയോറിറ്റിയാണ് ജീവിതം എന്നാൽ സമയമാണല്ലോ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആപ്പിളിൻ്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് വലിയ ദൗത്യമുണ്ട് പക്ഷേ ദൗത്യത്തെ ഗോളായിട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ കാണുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ദിവസത്തിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മരിച്ചു വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത എൻ്റെ ഗോൾ സെറ്റിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട എൻ്റെ കടമയും കർത്തവ്യവും ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതാണ് നമുക്കും ആവശ്യമുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഒന്നിന് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ആ അജണ്ടയായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് രണ്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡ്രസ് കോഡ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡ് അവിടെ ഒരു കല്യാണമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രസ് കോഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതേപോലെ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അത് ധരിക്കാനുള്ള ഔചിത്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് വീട്ടിലും നാട്ടിലും റോട്ടിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും മനുഷ്യന്മാരാണ് ജീവിതത്തിൽ പലതരം പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആ ബേസ് ബെല്ലിൽ അതുപോലെ നാട്ടിലും റോട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അവിടെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ആ വർക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ മൈൻഡായിട്ട് വരാനുള്ള സ്റ്റേ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന ക്വാളിറ്റി പിന്നെ ഹെൽപ്പ് കൊളീഗ്സ് നമ്മുടെ സഹ സഹപ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാനും സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി അവരെ കാണാനും സഹവർത്തിത്വം തീർക്കാനും ചെയ്താലേ നമുക്കൊരു നല്ല സപ്പോർട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആ വർക്കിൽ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ടീമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡോൺ ബി എഫ്രൈഡ് അഡ് മിസ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്നാണ് പലർക്കും മിസ്റ്റേക്കിന് ഒരു സോറി പറയാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊല്ലുന്നതിന് സമാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ എസ്ക്യൂസൈറ്റിസ് എന്നൊരു രോഗമാണിത് സൈനസൈറ്റിസിന് മരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോൺസലൈറ്റിസിന് മരുന്നുണ്ട് എസ്ക്യൂസൈറ്റിസ് നമ്മളെയും കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തീർത്തും മനസ്സ് തുറന്ന് ഒരു സോറി പറയാം ഇതേപോലെ ഡോൺ ലൈ ബി ഹോണസ്റ്റ് എപ്പോഴും സത്യസന്ധനാവുക കളവ് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുക അതേപോലെ ഓൾവേസ് ഫൈറ്റ് ഫെയർ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും അവിടെ അത് പരിഹരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു എമോഷണലി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെർഫോമൻസിലേക്ക് കടക്കാവൂ അതാണ് പ്രൊഫഷണലിസം ഇതേപോലെ ഒൻപതാമത്തെ ഓപ്പണ്നെസ് ആൻഡ് സിൻസിയറിറ്റി നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയും മനസ്സ് തുറന്ന് വിശാലമായി കാണാനുള്ള എല്ലാം തുറന്ന സമീപനത്തോടു കൂടി തന്നെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരുക്കം ലാസ്റ്റ് വൺ ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ളി സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കി വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള പ്രൊഫഷണലിസം ബിസിനസ് ട്യൂൺ ആൻഡ് തോട്ട്സ് ബിക്കംസ് തിങ്സ് എന്ന വൺ ഡേ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടോളം ഇതുപോലെയുള്ള സെഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ നാം കൈകാര്യം ചെയ്തി